வெல்கம் டு யூ ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த டாப்ஸ் எப்படி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணதாங்க பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா காலர் வச்ச டாப்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து காலர் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அதனால் நான் அந்த காலரை எடுத்துகிட்டு நார்மலாக வந்து நம்ம ரவுண்ட் நெக் தைப்புங்களே அந்த மாதிரி தைக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கை பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாண்டாக இருக்குது ஃபுல்லாண்டு எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் கை தான் தைக்க போகிறேன் இந்த த்ரீ ஃபோர்த்து கையும் காலரை எடுத்துகிட்டு எப்படி ரவுண்ட் நெக் தைக்கலாம் அப்படின்ற வீடியோ தான் அன்றைக்கி நம்ம அவங்ககிட்ட நான் வந்து தச்சு காட்ட போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ வாங்க இது எப்படி தைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக துடித்திருக்க கட் பண்ணணும்ல அது மாதிரி ரெண்டாம் அடித்து போட்டுடணும் ரெண்டாம் அடித்து போட்டுட்டு கை ஷோல்டர் எல்லாம் ஈக்குவலாக ரெண்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாக கரெக்டாக மடித்து போட்டு இந்த மாதிரி ஷோல்டர்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம நெக் வெட்டும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் அது நல்லா கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கழுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோவாக வைக்கல இதில் வந்து ஒரு நாலரை இன்ச்சு தான் வைக்க போகிறேன் நாலரை இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்கு ரெண்டுக்குமே சேர்த்து வைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு கோ கம்மியாக போதும் பேக்குக்கு ஒன்று கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் தனித்தனியாகவும் கட் பண்ணலாம் நான் வந்து இது ஒரே அடியாக கட் பண்ணலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டரோட ஹைட் சாரி கழுத்துடைய அகலம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண எடுத்து பாக்ஸ் வரைஞ்சிட்டு அது நான் பானு இது ரவுண்ட் நெக் மார்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரவுண்ட் நெக் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ மார்க் பண்ண எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நீங்கள் பேக் வேணுனாலும் தனியாக கட் பண்ணலாம் நான் ரெண்டுமே ஒரே தான் கட் பண்ணுறதுனால இப்போ இப்படியே வச்சு ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இது கழுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசு சின்னதாக வேணும்னா தனித்தனியாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நான் அதை காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து த்ரீ ஃபோர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபோர்டின் இன்ச்சு தேவை இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷோல்டரே வந்து நல்லா அகலமாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து வெறும் டென் இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் வைக்கிறேன் பத்து இன்ச்சு மட்டும் மார்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஷோல்டரில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குல்லையோ அது நல்லா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் பத்து இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் கட் பண்ணும்போது மடித்து தைக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டு பதினோரு இன்ச்சாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மார்க் பண்ணி எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணிவிட்டோம் இது தைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த தையல் பகுதி அப்படி லைட்டாக அப்படி இழுத்து விட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மடிப்பு மடித்து வச்சா ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ இது எப்படி உங்களுக்கு தைக்கிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இது காலர் பகுதியில் வந்து ஓப்பன் ஆரஞ்சு இது வந்து ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் வேறு ஒன்றையும் பண்ணலைங்க இப்போ இது கழுத்து தைக்கிறதுக்காக நம்ம கை பக்கம் கட் பண்ணிங்கள அந்த பீஸ் வந்து மீதி இருக்கிற பீஸை கட் பண்ணதை நான் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம கழுத்துக்கு வந்து துணி கொடுத்து திருப்பி தைக்கிறதுக்காக இந்த பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஒரு சின்ன மடிப்பாக மடித்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஷோல்டர்லேருந்து இப்போ நான் கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்த வச்சு ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு நம்ம இப்போவுமே தைப்பிங்கில் பைப்பிங் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு தையல் போட்டு ஃபுல்லாக லைன் ஃபுல்லாக கழுத்து ஃபுல்லாகவே தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு லெவலாக தைச்சிருவாங்க அப்போ தான் நெக் அழகாக வரும் இப்போ நம்ம வந்து நெக் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த காலஞ்சு அளவுக்கு மடித்து சாரி காலஞ்சு அளவுக்கு தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி பைப்பிங் பண்ண போகிறோம் பைப்பிங் பண்ணதெல்லாம் பண்ணுங்கள் இல்லை மடித்து நீங்கள் அப்படியே உள்ளே ஃபுல்லாக துணிக்கிறனால உள்ளே ஃபுல்லாக தள்ளணுனாலும் அழகாக தள்ளிட்டு தைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இதை நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ எல்லா சைட
இந்த மாதிரி கழுத்துடைய எல்லா பகுதியுமே நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ அதே ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம கரெக்டாக எடுத்து மடித்து தைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சின்ன மடி மடிச்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா பீஸையும் உள்ளே தள்ளிட்டு அந்த கழுத்து நெக் மட்டும் தான் வெத்து வெளியில் தெரியணும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற துணி வந்து வெளியில் தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக துணியெலாம் உள்பக்கமாக தள்ளிட்டு நம்ம தையலை போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு அந்த நெக் ஃபுல்லாத்தையும் உள்ளே தள்ளிடலாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற துணி கொஞ்சம் கூட வெளியில் தெரியக்கூடாது எல்லாமே உள்பக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி திருப்பி நீங்கள் மடித்து தைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நெக் ஃபுல்லாகவே அழகாக தைச்சு முடிச்சலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு புரியும் பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக புரியாது இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் டாப்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் எல்லா டாப்ஸுமே எல்லாருக்கும் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்காது கண்டிப்பாக அதில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நெக்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பேக் சைடு ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டுமே தைச்சு முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் ரவுண்ட் நெக் அழகாக வந்திருக்கு நம்ம காலை இருந்த மாதிரி தெரியல அழகாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கையை வந்து தைக்கிறதுக்காக லைட்டாக பிரித்து விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு அதை திருப்பி நம்ம ஒன்றை மடிப்பு மடித்து தைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடிப்பு அப்புறம் திருப்பி ஒரு மடிப்பு இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு தையில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு சில டாப்ஸில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு ஃபுல் அண்ட் பிடிக்காது அதனால் வந்து நம்ம வந்து அந்த டாப்ஸ் வேணால் வச்சுட்டு வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது ஃபுல் அண்டாக இருந்தாலும் ஓகே பரவாயில்ல எனக்கு டிசைன் பிடிச்சிருக்கு அந்த டாப்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்கள் வீட்டில் மிஷின் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கடையில் கொடுத்து கூட நம்ம அழகாக ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த மாடல் மாடலில் பிடிக்குதோ அந்த மாடலில் நம்ம அழகாக தச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கை ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இதேமாரி நம்ம அந்த பக்கம் கையும் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக இருந்தது பாருங்கள் உங்களுக்கு கட் பண்ணி தைச்ச மாதிரி தெரியாது அழகாக ஃபினிஷிங் ரொம்ப அழகாக வரும் இப்போ நம்ம அந்த பக்கமும் தச்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து தச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம சைடில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கையிலேருந்து இடுப்பு இடுப்பு ஃபுல்லாக அந்த டாப்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம சைடில் தைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு அளவு தெரிஞ்சால் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு உங்களுடைய அளவு சுடிதரை எடுத்து நம்ம தைக்க போகிற டாப்ஸ் மேலே கரெக்டாக போட்டுக்குங்க அந்த இடுப்பு இடுப்பு சுற்றல் எங்கே கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர்லாம் முடியுதோ அந்த இடத்துலாம் லைன் பண்ணிக்கிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே அழகாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அது மேலே தைச்சிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த சைடு ஃபுல்லாக அழகாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் இதேமாரி அந்த பக்கமும் நம்ம தைச்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சுடிதர் அழகாக வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டோம் த்ரீ ஃபோர்த்து கை தான் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண மாதிரி தெரியாது ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்